good day, ka Agri friends. Welcome to Harry Abraham Homesteading and Rabbitry. Hello guys, uh, good morning. Uh, ngayon pag-uusapan natin or panibagong topic natin na uh, itatackle natin. Ano yung mga factors bakit ayo magpasampa ng dough, ayo nang ayo magpa-breed ng dough tapos uh, Ayaw magpa-rebreed ng dough Ito yung mga problema na kinakaharap natin Pag nagre-rebreed tayo Pag magpapasampa tayo ng dough So, ayun guys uh, Please keep on watching guys, yung una syempre ang age. Ito yung mga ito yung pinakaimportante na ano na dapat natin tandaan bago tayo mag-breed. Dapat nasa tamang gulang ang ano ang dough. Ano ba ang tamang gulang ng dough? Dito sa rabbit tree ginagawa ko 6 months. 6 months ko na siya inuumpisahan mag-breed. Dapat ang dough is uh, sasampa na siya ng 6 months pataas. Bakit importante ang tamang pagpili ng edad? Kasi guys, uh, Ang animals napakaimportante ang ano ang pagpili ng nasa tamang edad kasi hindi biro-biro sa kanila yung pagdadala ng ano pagdadala ng anak sa chan or pagbubuntis kasi napaka-stressful sa kanila pag napakabata nyo silang binibreed tapos yun nga uh, hindi ganun kaganda yung resulta kasi dito sa rabbit tree meron na akong experience na accident accidentally na nabreed yung 4 months ang nangyari is na anak siya pero hindi niya ano hindi niya hindi niya naalagaan na matay tapos uh, dinala niya ano dinala niya ng pagtanda yung ganung panganganak hindi siya naging good breeder tapos uh, yun nga isa pang dahilan or isa pang ano uh, magiging problema mo doon is pag maaga mo siyang ginamit is maaga mo siyang uh, maaga siyang hihintong manganak meaning, meaning to say guys is hindi siya magiging productive dun sa years na dapat niyang magiging ano siya magiging productive siya or magpo-produce siya ng anak. So ayun guys, tapos guys, napakaimportante din na yung internal part niya mga reproductive uh, organ, reproductive uh, system niya is nap, uh, ready na. Kasi kasi nga guys, ang rabbit is uh, continuous siyang manganak. Ang cycle niya is 75 cycle, every 75 is nanganganak siya. So dapat napakaimportante na uh, well developed na yung mga ano uh, reproductive organ niya sa loob. So number 2 guys, uh, condition. May insert ako dito sa inyo guys na ano na video mamaya. Yan. Pero ang pag-uusapan muna natin ngayon is ang kilo. Dapat guys, ang rabbit nyo is tumitimbang siya ng 2.5 pataas bago nyo siya i-breed. Bakit? Bakit 2.5? Kasi guys, para hindi siya malnourish tapos hindi siya payat. Ang tendency kasi na payat ang Ang binread mo. Hello, uh, disclaimer lang pala guys, ito is uh, nababase sa ano sa New Zealand, sa mga local New Zealand mga upgraded. Iba kasi yung kilo ng mga pet type, baka uh, isipin niyo na dapat uh, 2.5 yung kilos ng mga ano mga pet type. Hindi. Ang uh, pinag-uusapan natin ngayon is uh, uh, meat type. So ayun guys, napakaimportante na nasa tamang timbang siya. Ano bang magiging problema natin pag ano, pag nasa uh, underweight siya or payat yung ano, rabbit? Una, syempre, hindi magiging healthy yung pagbubuntis niya. Pwedeng maliit yung anak, pwedeng, uh, pwedeng, ano, pwedeng hindi sila mabubuhay kasi sobrang liit. Tapos guys, pwedeng i-absorb ng, ano, ng dough yung, ano, yung pitos sa chan. Kaya may merong, ano, may mga, ano, mga false pregnancy. Yun yung isang dahilan na medyo payat yung dough, hindi pa ready, tapos kulang yung nutrients niya sa katawan. Kaya ang gagawin ng body ng, ano, body ng animals, hindi lang sa ano to guys ha, hindi lang to sa rabbit. Lahat ng animals, pag kulang yung nutrients sa katawan niya, or payat siya, kailangan niya ng humugot na mga sustansya sa katawan, i-absorb niya yung fetus. Yung fetus na yun is hindi magtutuloy, uh, hindi siya magtutuloy. Tapos uh, magiging sustansya ng dough sa katawan niya. Yun, or yun yung mga ano, cause ng uh, false pregnancy. Uh, isa yun, isa lang yun sa cause sa, sa ano, sa false pregnancy. Uh, gagawa natin ng another video yung ganong ano, ganong uh, topic. Tapos guys, may ano, may insert ako na video dito. Yan. Yan yung ano, yan yung ginagawa natin bago tayo mag ano, mag breed. 
Bago tayo mag-breed, may tinitignan natin yan. Check nyo guys. Hello guys, ngayon papakita ko sa inyo yung sinasabi ko na dapat uh, kulay violet or red na red yung vagina ng rabbit bago nyo siya i ipasampa or bago nyo ipaserve sa ano sa bak. So eto siya guys. Bago na siya pasampa, papakita ko sa inyo. So ayan siya guys. Dapat ganyan siya guys. Ito yung ano sign na ano siya uh, good for ano siya uh, serving or pwede siyang i ano ibigay sa bak. Ito yung ano optimum na ano na period na i ano siya ibibreed siya. Hindi siya red na red pero the good thing is violet talaga siya. Ayun siya guys. Tapos lastly guys, ang mood ng ano, mood ng dough. Basta siya na ay guys, medyo maingay kasi may ginagawa dito sa amin. So, ayun guys, uh, ang huli is yung mood mood ng dough. Siyempre, uh, binabase pa rin natin kung ano yung mood ng dough. Kung masigla ba siya ngayon, may sakit ba, or uh, alam mo yun, yung ano siya, active siya. Dapat, uh, pinipili din natin yung mood ng dough kung, kung kailan natin siya i-bibreed. So, ayun guys, may bisita tayo dito. Pag Look. This is Basti. Hello, say hello. Hi! Hi! Kiss mo ako. So, ayun guys, yung mood. Tapos, yun, yun. Yun yung tatlo na yun ang ano, kinukonsider natin yung mga factors na uh, pwedeng maging problema dito sa rabbit tree. Tapos guys, ang um, ano ba, ano ba yung ginagawa ko pag ayaw talagang magpasampa or magparibrid ng dough? Ang ginagawa ko guys, chine-check ko yung timbang kung overweight siya kasi uh, ang isang nakikita kong problem pag ayaw niya magpasampa na tamad yung dough na magpa-breed. Ano siya? Uh, tumaba siya sa ano sa pag ano, pag uh, pagpapaday din ng anak niya kasi nga sa gana siya sa pagkain. Yun, overweight. Yan tamad yung ano yan, tamad magiging tamad yung ano yung dough natin. Uh, ang ginagawa ko nun guys, uh, every ano, every 3 days sinusubukan ko siya. Sinusubukan kong i-breed sa ano sa back tapos gumagamit ako ng ano, gumagamit ako na aggressive na back para bumigay siya. Tapos guys, ang um, chine-check ko rin is ang ano yung feeding program. Pag kasi ayo mag ano yan, ayo mag uh, rebreed niyan, dinadiet ko siya sa feeds. Uh, more on grass siya, more on grass, uh, Madre de Agua, ganun. Isang beses ko lang siya pinapakain ng feed sa isang araw, tas more on grass siya. Para maano, ma-stimulate yung mga hormones niya sa katawan, more on green ang binibigay natin sa kanya para maano siya, ma-boost yung ano, yung mga hormone niya for ano, for uh, reproductive. So, yun lang yung topic natin. Uh, short uh, video lang to sana nagustuhan niyo yung ano, yung topic natin kasi maraming uh, nagtatanong tsaka nakikita ko na naka sa mga Facebook group na ano na nagiging problema nila to. So ayun guys, uh, uh, gusto ko lang magpasalamat sa mga ano mga FB group na napayagan na ano na i-post yung mga video natin sa mga FB group para sa mga ano mga gusto mag-start ng rabbit tree. So ayun guys, maraming salamat po sa lahat ng admin ng mga groups. Uh, pagpalain po kayo. So ayun guys, uh, sana nakapulot kayo, may napulot kayo dito sa video na to. Pasensya niya, may medyo maingay. May mga bagong alaga tayo. May mga, mga sisiw doon. Tapos may mga ibon doon. So, i-insert ko na lang sa video. I wish that I could find a face that I would recognize I'd replay the memory of you It's been hard
si Maggie noong magsasaka, bumabati sa inyo na magandang buhay. Bye guys! See you next vlog! God bless!